আমরা যদি একটু সুজন ভাইয়ের কথাই বলি আসলে তিনি টিম ডিরেক্টর হিসেবে এর আগেও বেশ সফলভাবে কাজ করেছেন প্রভাবশালী একজন পরিচালক জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক ছিলেন সব মিলে তিনি বাংলাদেশ ক্রিকেটকে দিয়েছেন অনেক আমরা এর আগের দিনও কথা বলছিলাম তিনি দ্বিতীয় মেয়াদে হাতরু সিংয়ে আসার সময় বেশ পজিটিভ কথাবার্তাও বলেছিলেন যে বাংলাদেশের জন্য সেটা বেশ ভালো বন্ডিংটা কেন হচ্ছে না কোথায় কি সমস্যা মনে হচ্ছে হাতরু সিংয়ের সঙ্গে খালেদ মাহমুদ সুজনের ধন্যবাদ খালেদ মাহমুদ সুজনের যে রোলটা অ্যাজ 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 টিম ডিরেক্টর এটা শুধু তার ক্ষেত্রে আমরা রিসেন্টলি বিসিবির ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি রিসেন্ট সময় টিম ডিরেক্টর মানে তাকে একটা অ্যাসাইনমেন্ট দেওয়া হয়েছিল এই কারণে যখন একটা সময় প্লেয়ার্সের মধ্যে সিনিয়র জুনিয়র কিংবা প্লেয়ার্সদের সাথে কোচ এবং ম্যানেজ ম্যানেজমেন্টের সাথে প্লেয়ারদের একটা বনিমনা হচ্ছিল না সাম কাইন্ড অফ মিসট্রাস্ট মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং সেটাকে কোয়ার্ডিনেট করার জন্য টু গো টু বি আ গো বিটুইন একটা মিডিয়েটার হিসাবে খালিদ মোহন সুজনকে ইয়ে করা ছিল বিকজ তার সাথে সম্পর্ক ছিল ভালো প্লেয়ারদের বিকজ অনেক প্লেয়ারদেরকে সে গ্রো করতে দেখেছে তার সময় হি ওয়াজ ন্যাশনাল প্লেয়ার ন্যাশনাল ক্যাপ্টেন অ্যাডমিনিস্ট্রেটর ছিল এমপ্লয়ি ছিল খুঁটি নাটি সব সব কিছু ওর নখদর্পণে দুই পক্ষের সাথে দুই পক্ষের সাথে একটা ইয়ে করার জন্যই কিন্তু আমরা কিন্তু এই পজিশনটা আগে কিন্তু কোনো কোনো সময় দেখি নেই এবং সে সময় কিন্তু সে মোটামুটি সফল হয়েছিল ইউ নো কোচের সাথে প্লেয়ারদের প্লেয়ারদের সাথে ম্যানেজমেন্টের তো এবারও মনে করা হয়েছিল যে এই ধরনের কিছু একটা বিকজ বিফোর দ্য টিম লেফট আমরা সবাই জানি হিস্ট্রি নাও তামিম এবং সাকিবের মধ্যে যে যে দ্বন্দ্বটা এটা এমনই একটা নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছিল দলকে আমি মনে করি ব্যক্তিগতভাবে এখানে জালাল ইউনুস কিংবা খালিদ মাহমুদ সুজানের কোনো এই ওয়ার্ল্ড কাপ ডিব্যাকলের পিছনে এদেরকে যদি নাম এসেও থাকে এসেছে বিকজ দে ওয়ার ইনভলভ উইথ দ্য টিম ইন সাম ক্যাপাসিটি বা টিম ফেলিয়ারের জন্য এদেরকে কোনোভাবে আমি মনে করি না ইট উড বি ভেরি আনফেয়ার যে এদেরকে যদি মানে যদি দোষ দেওয়া হয় ভুলক্রমেও দ্য প্লেয়ার্স প্লে এবং প্লেয়ারদের মধ্যে আমরা জানি ওই সময় যে ড্রেসিং রুমে খুব একটা হয়তো বা ওই ধরনের অ্যাটমসফিয়ার ছিল না টিমকে বা একটা টিম হিসাবে পারফর্ম করার মতো যে একটা পরিবেশ লাগে প্লেয়ারদের মধ্যে যে একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং লাগে প্লেয়ারদের মধ্যে যে একটা বন্ডিং থাকে এইটা বোধ করি ছিল না না হওয়ারই কারণ বিকজ দুই লিডিং প্লেয়ারের মধ্যে একটা এমন এমন একটা পর্যায়ে গিয়েছিল ঠিক জাস্ট বিফোর দ্য টুয়ার ওয়ার্ল্ড কাপ স্টার্টেড ইউ নো দ্যার হ্যাড এ ভেরি নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট অন দি ওভারঅল কারণ আমরা এমন কোনো একটা প্লেয়ারকে পারফর্ম করতে দেখিনি জাস্ট অ্যাবাউট অল দ্য প্লেয়ার্স স্টার্টেড টু পারফর্ম কিন্তু খালেদ মাহমুদ সুজন নাম উল্লেখ করেই বলছেন যে হাতরু সিংয়ে মানে যত বড় কোচই হোক না কেন আমার দেশে একটা রেসপেক্ট আছে তো ওই বন্ডিংটা তাদের দুজনের মধ্যে আসলে নেই অথচ তিনি তো গিয়েছিলেন টিমের সঙ্গে সেটাই ওই সময় আই থিংক দে ওয়াজ এন আন্ডারস্ট্যান্ডিং বিটুইন সাকিব অ্যান্ড হাতরু সিংয়ে বিকজ তারাই মোটামুটিভাবে দলটা গঠন করেছিল ইফ আই এম নট মিস্টেক ইন ইউ নো এদের একটা একটা ভূমিকা ছিল প্রভাব ছিল সো এদের মধ্যে ওই সময় একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং ছিল এখানে খালিদ মাহমুদ সুজন এসে হয়তো বা তারা অতটা প্রয়োজন মনে করেনি তাকে তারা হয়তো বা একটা ওয়েলকাম করেনি অ্যান্ড হাতুরু সিং হ্যাড নো নো আদার চয়েস বা টু এক্সপ্রেস ইজ সর অফ ডিসকন্টেন্টমেন্ট বলবো যে ইউ নো বলে না কাবাব কাবাব মে হাড্ডি একটা খালিদ মাহমুদ সুজনকে ঠিক সেভাবে দেখেছিল অ্যান্ড সে মনে কোনো হওয়ার কারণ আছে বিকজ সি মেবি সে নিজেকে প্রয়োজনে বেশি ইম্পর্টেন্ট মনে করেছিল ওই সময় ঠিক ওই সময়কার প্রেক্ষাপটে হয়তো বা সুজন অত ইম্পর্টেন্ট ছিল সুজন ইম্পর্টেন্ট ছিল যখন প্রথমবার গিয়েছিল এই সময় হাতরু সিংয়ে হ্যাড কাম ইন উইথ এ ডিফারেন্ট এজেন্ডা ইউ নো তাকে পুরো ক্ষমতা তাকে দিয়ে দেওয়া হয়েছিল অনেক কিছু শর্ত সে দিয়েছিল তার এবার এবং ইয়েস মেবি খালেদ মাহমুদের একটা বড় ভূমিকাও ছিল তাকে দ্বিতীয়বার রিঅ্যাপয়েন্ট করার ক্ষেত্রে ইয়েস মেবি অ্যান্ড হাতরু সিংয়ের একটা শিওরলি কন্ট্রিবিউশন ছিল ওয়েন হি ফার্স্ট কেম হিয়ার টু থাউজেন্ড ফিফটিনে ভি অল নো যে বাংলাদেশ মাশরাফির সময় একটা ইউ নো একটা ডিফারেন্ট লেভেলে চলে গিয়েছিল এখানে তার তো একটা ভূমিকা ছিলই সো হি হ্যাড খালেদ মাহমুদ হতে পারছি ছিল বাংলাদেশ যে যে অবস্থায় যাচ্ছিল হি থট দ্যাট একটা হেড মাস্টার টাইপ একজন টিউটার থাকলে ভালো হয় মেন্টর থাকলে ভালো হয় সেভাবে সে এসছে কিন্তু আমার মনে হয় হাতরে সিংয়ে যে যে এজেন্ডা নিয়ে এসছে যে যে খেয়াল নিয়ে এসছে সেটার সাথে সুজনের বর্তমানের যে রোলের সাথে খাপ খায়নি যে অন্য বা ডিসমিসান্ডারস্ট্যান্ডিং হ্যাপেন